सर्वार्थ साधके शरण्ये प्रेम के देवी नारायणी नमोस्तुते कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमार धीमहि बेटी तुम ये क्या है बेटी तुम लोगों के साथ माता के दर्शन के लिए खड़ी हो तो क्या हुआ पुजारी जी तो क्या हुआ इस मंदिर को बनवाया तुम्हारे पुरखों ने देवी माँ के लिए पंचलो से बनी आंखों की पंखड़ी भी उन्होंने ही बनवाई इस तरह लाइन में क्यों खड़ी हो देवी माँ को निकट से दर्शन करो आओ बेटी आओ कोई बात नहीं देवी माँ के दर्शन ही काफी है तभी तो पास वाले गाँव ऐसी मैं हर रोज आकर दर्शन करती हूँ माता तुम्हारी ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार की भी रक्षा करेगी तो मैं चलती हूँ पुजारी जी दुर्गा माँ को कुलदेवी मान के रोज पूजा करती हो सब शुभ शुभ होगा ठीक है माता, 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 पूरे गांव की रक्षा करने वाली है तू इसलिए तेरे घर का द्वार सदैव खुला रहता है माँ लेकिन आज तूने ही तेरा द्वार बंद कर दिया है पता नहीं कौन सा अनर्थ होने वाला है माँ रक्षा करो माँ भैरव भैरव सौमी जी इस तरह क्या देख रहे हैं शून्य से अपने आप को प्रत्यक्ष में लाना केवल तुम ही कर सकते हो भैरव तुम दूसरों की तरह मनुष्य हो मनुष्य रूप में प्रकट हो सकते हो ना <laughs> कहते हैं ना कन कन में भगवान है सिर्फ भगवान ही नहीं मैं भी रहता हूं मेरी मंत्र शक्ति उस दिव्य शक्ति से भी महान है भैरव हम दोनों ने एक ही गुरु से मंत्र सीखा है मैं सन्यासी बन गया लेकिन तुम ईश्वर बनना चाहते हो छोड़ो सोमी तुम मेरे यहां आए हो तुम्हारे लिए खास स्वागत है उधर देखो स्वामी स्वागत करना कैसा लगा अद्भुत है मंत्र शक्ति में तुम्हारा कोई जवाब नहीं तुमने अपना काम तो स्वागत के रूप में दिखा दिया बदले में मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें खुश दू ये क्या है दुर्गा माँ का प्रसाद है <laughs> ये नींबू प्रसाद है हाँ इससे निचोड़ के तुम इसका रस निकाल सकते हो क्या <laughs> पहाड़ों को तोड़ने वाले से नींबू तोड़ने को कहते हो है? अब देखो हार गए तुम तो ईश्वर हो ना भैरव दुर्गा माता के चरणों में पड़े एक मामूली नींबू में इतनी शक्ति है तो मां की कितनी शक्ति होगी उसकी पंखुड़ी में कितनी शक्ति होगी ये सब जान लो मैं चलता हूं आ, दुर्गा मां की आंखों की पंखुड़ी में इतनी शक्ति है मुझे उसकी आंखों की पंखुड़ी चाहिए मैं अभी जाता हूं माता तू वाकई शक्तिशाली है और सुना है कि तेरी शक्ति तेरी नाकों की पंखड़ियों में है ये पंखड़ियां मुझे चाहिए ये पंखड़ियां अगर मेरे पास आ जाए तो मैं ईश्वर बन जाऊंगा और तू सिर्फ पत्थर <laughs> क्या हो गया 
मीना दफ्तर जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया मिस्टर श्रीवास्तव अब आपका दर्द कैसा है अब थोड़ा ठीक हो डॉक्टर बहन जी आप इनकी धर्मपत्नी हैं हाँ डॉक्टर आपसे कुछ बात करनी है आइए एक्सीडेंट में आपके पति को काफी गहरी चोट लगी है उस वजह से वो तो अपनी दोनों आंखें खो बैठे हैं डॉक्टर चाहे जितना भी खर्चा हो कोई बात नहीं बस उनकी आंखों को ठीक कर दीजिए आई एम सॉरी मैं डॉक्टर हूँ भगवान नहीं आपके पति को दवा दारू से ठीक नहीं कर सकता और माया मंत्र में जानता नहीं हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर सब यही रहो स्वामी जी आप मैं अपने शिष्य गणों के साथ जा रहा था इस इस घर से आते रोने की आवाज मुझे यहाँ आपके पास खींच लाई इसीलिए आ गया इस दुर्गा मैया की मैं पूजा करती हूँ उसी ने आपको भेजा है स्वामी जी मेरे पति ने अपनी आंखें खो दी है डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कभी देख नहीं पाएंगे सत्य कहा बेटे तुम्हारे पति को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता स्वामी जी आप भी ऐसा ही कह रहे हैं मैंने कहा डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता पर यह नहीं कहा की ईश्वर ठीक नहीं कर सकता मतलब अवश्य देख पाएंगे यदि अपनी कुल देवी दुर्गा मैया की आंखों की पंखुड़िया ले आओ तो उनसे उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी अगर ऐसा है तो मैं किसी भी तरह मंदिर जाकर देवी माँ की पंखुड़िया लेकर आऊंगी लेकिन ये तो पाप है बेटी और कोई रास्ता भी तो नहीं है एक स्त्री के लिए उसका पति है परमेश्वर है बस परमेश्वर के लिए ये पाप तो मुझे करना ही होगा स्वामी जी आप यही रुकिए मैं इसी वक्त दुर्गा मैया के मंदिर जाकर माँ की आंखों की पंखुड़िया किसी भी तरह लेकर आती हूँ माँ मैं तेरे सामने खड़ी होने के लायक भी नहीं हूँ मुझे क्षमा करना जो उधार दिया जाता है उसे वसूल करने के लिए लोग आते हैं लेकिन ये भागन दी हुई भेंट वापस देने के लिए आई है माता, मेरा दुख तो तू जानती है मैं तेरी आंखों की पंखुड़ी चुराने आई हूँ माता आज तक तूने मुझे किसी भी बात की कमी नहीं रखी और आज उसके बदले में मैं तेरी कसरवार बनकर खड़ी हूँ बीबी माँ मैं जानती हूँ कि ऐसा करना पाप है उसके लिए तू मुझे कोई भी दंड देना चाहे दे दे लेकिन मेरे पति की आंखें लौटा दे माता माता भागी ने मुझे चोर बना दिया और मेरे कारण तू अंधे बनने जा रही है पाटन स्वामी जी मैंने अंधे की भूमिका निभाई और मेरे बेबी आंखों की पकड़ी लेने चली गई है वो मिलते ही पूरे 25 लाख रुपए देने का वादा किया है आपने नोटों को गिनकर तैयार रखिए आंखों की पकड़ी ऑन द वे 
स्वामी जी मैं कल ही जेल से छूट कर आया हूँ आते ही आपने डॉक्टर का भेज दे दिया मैंने एक्टिंग बहुत बढ़िया की आप माल भी बढ़िया दे दीजिए <laughs> तुम दोनों ने केवल भेष बदला <laughs> मैंने तो अपना रूप ही बदल दिया <laughs> वो कैसे स्वामी हमें भेष बदलने के लिए हाफ एन आवर लग जाते हैं आप हाफ ए सेकेंड अपने पूरे रूप को कैसे बदलते हैं बताइए हाँ वही तो बताओ कैसे <laughs> देखो ऐसे महापापियों तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया मीना 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 तुम आ गई मीना आंखों की पकड़ी संभाल के लाई हो ना बस कीजिए अंधे का नाटक बंद कीजिए झूठ बोलकर मुझे देवी माँ की पंखों ने निकालने पर मजबूर कर दिया ओ एक्टिंग का पता चल गया बात सुन ये पंगड़ी मुझे दे दो पार्टी माल के साथ वेटिंग गिव टू मी नहीं मैं इन्हें आपको छूने भी नहीं दूंगी मैंने जो गुनाह किया उसको प्राइस छिप के लिए मैं इन्हें देवी माँ को लौटाने जा रही हूँ क्या करिए देना मुझे छोड़िए मीना रुक जाओ मेरा रुक जाओ बैंक है जिसमें डिपॉजिट करने से कोई चुरा नहीं सकता भी देखो की आंखों की पंखड़िया मुझे चाहिए उसे पाने का रास्ता बताओ उसके लिए तुम्हें सोलह बरस नेत्र सिद्धि तब करना होगा चाहे 
मुझे जितने भी वर्ष लगे मुझे वो आंखों की पंखड़िया चाहिए मैं अभी से नेत्र सिद्धि यज्ञ शुरू करता हूँ दीदी क्या है दुर्गा मैं जाके माँ खाना खिला के आती हूँ जरा घर देख लेना तूने खाना खाया माँ को खिलाए बगैर मैंने कभी खाना खाया है अरे ये तो नीम के पेड़ के नीचे पड़ी अनाथ लड़की थी तो फिर किस माँ के लिए खाना ले जा रही है अरे इसकी कहानी क्या बताओ छोटी उम्र से खेतों में काम करके पैसा कमाती है उसी पैसे ऐसी अलग अलग खाना बनाकर देवी माँ के पास ले जाती है कहती है देवी माँ इसके हाथ ऐसी खाना खाती कौन मानेगा वो मैया आजा 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 दही चावल नींबू चावल मीठा चावल सब बना के लाई हूँ मैं आके दबा के खा ले जन्म देने वाली अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं जब से होश संभाला तब से नीम के पेड़ में रहने वाली देवी माँ को ही माँ समझती हूँ लेकिन इसमें भी एक खूबी है कैसी खूबी हम दोनों शक्ल सूरत से एक जैसी है ना तो तू मेरी माँ और मैं तेरी बेटी मुझे लगता है नींबू चावल में नमक नहीं है दुर्गा ये बात है मैं टेस्ट करके देखती हूँ मैया इसमें नमक भी है और ये खुशबूदार भी है मजाक मत करो चलो शुरू हो जाओ मेरी मानो अब इसमें मिठास आ गई इसमें मिठास है वो कैसे तुम्हारा झूठा है ना इसलिए हम्म समझ गई तुझे मेरा झूठन खाना है इसलिए इसमें ये नहीं वो नहीं कह के मुझे खिलाया तू बड़ी चालाक है <laughs> माता तू तो पूरी दुनिया को खिलाती है तुझे खिलाने का सौभाग्य तूने मुझे दिया मेरे लिए यही बहुत है माँ Hey, Paul, but he had to go. He's too lucky. 
to meet you thank you uh, mr rajkumar i have received my mail oh yes everything is ready have a look what is this pure gaon ko hi tapka diya what uh, i mean a whole village inke badan se nikale gaye heart kidney sab sambhal ke cold storage mein pack karke rakhe hain very good Uh, अगर आप लोग रेट फिक्स करें तो सब का सब आप लोगों की कंट्री में भेज दिया जाएगा वहीं डिलीवरी ले सकते हैं As you should. Yes. मम्मी <coughs> क्या मम्मी मुझे माफ कर दो बेटी बेटी बुलाना चाहा गड़बड़ी में अंग्रेजी में बेटी माँ बन गई ए, क्यों बेटी हर रोज हाथ में एक एप्पल लिए उसकी खूबसूरती चाटती रहती हो ऐसा क्या है तुम्हारे एप्पल में <laughs> पता है रोज एक एप्पल खाने से डॉक्टर से मिलने की नौबत नहीं आएगी दो चार रोज कुछ भी मत खाइए किसी से भी मिलने की नौबत नहीं आएगी क्यों ब्रदर हमेशा रात को ब्रीफ केस लेकर बाहर जाते हो आज दिन को ही निकल पड़े बेटी काले धंधे करने वालों के लिए दिन क्या और रात क्या सियासत वालों के हाथ में सूट केस और इनके हाथ में ब्रीफ केस दोनों को माल से मतलब ओहो, ये क्या कर रहे हैं आप अब छोड़िए ऐसा करना पाप है ऐसा मत कीजिए ये क्या कर दिया ये धुआं पे जो पूजा के लिए जा रही हूँ और आप उसे सिगरेट जला रहे हैं तेरी ये हिम्मत अपने पति से जबान है अरे वाह प्यारी सिस्टर बड़े जोरों से धक्का दे दिया उस बेचारे को राजेश्वरी अफसोस धूप और अंगा नीचे गिर गया ना कोई बात नहीं जाने दो अब अपने हाथों से अंगारों को इसमें डालकर अपनी दुर्गा मैया की पूजा करना देरी हो रही है ना तुम माता के भक्तन हो अगर तुम्हारा हाथ लगा तो अंगारे फूल बन जाएंगे हाथों से अंगारों को उठाकर रखो तो जरा हे, घूर क्या रही है जल्दी से उठा ना उसे मत छूना अंगार है माँ मैं जानती हूँ माँ इन्हें मैं उठा के डालती हूँ राधा ये क्या है जी धूप के अंगारे हैं या कोई फूल हैं आपकी बेटी उन्हें यूं ही उठा के रख रही है तेरी बेटी कितनी चालाक है देख लिया अंगारे को हाथ से उठा के डाल रही है तुम चुप रहो बेटी ऐसा लग रहा है कि जूनियर माता सामने आई हो हम लोग और भी यहाँ रहे तो भक्ति में मगन होकर नाचने लगेंगे चलिए न बादाम पिस्ता डाल के दूध उबाल के लाने को कहा था दूध कहा है बादाम भी है पिस्ता भी है लेकिन दूध नहीं है दूध क्यों नहीं है छोटी मेम साहब सारा दूध अभिषेक के लिए ले गई। बेटी देख लिया तुमने हम पीने के लिए दूध खरीदते हैं वो उसे देवी माँ के ऊपर पानी की तरह बहा रही है इसे यूँ ही छोड़ दिया तो इस घर में एक दिन दूध तो क्या पानी भी नहीं मिलेगा रुक जाओ दूध कहाँ ले जा रही हो देवी माँ के अभिषेक के लिए ओहो, जो दूध इनके पीने के लिए रखा है उसे देवी माँ को नहलाने के लिए ले जा रही है क्यों? तुम्हारी देवी माँ बिना दूध के नहीं नहाएगी रामलाल जी मिट्टी का तेल लेकर आना 
लीजिए मैम साहब आज के दिन तुम अपनी माँ का इस मिट्टी के तेल से अभिषेक करोगे मुझे दो नहीं मुझे ऐसा मत कीजिए नहीं जानते इनकी बातों को माने बिना मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी इसलिए इसे दूध का अभिषेक समझकर स्वीकार कर ये लो अभिषेक के लिए ले जाने वाले दूध में बादाम पिस्ता डाल के लाए हूं और भी उबाल दिया तो दूध दही बन जाएगा ये क्या बेटी दूध केरोसिन बन गया ये कोई जादू टोना है या चमत्कार अरे बाप रे ये तुम्हारा मुंह है या पुराना स्टीम इंजिन इतना धुआं छोड़ रहा है लगता है एक एक अंग जल के धुआं निकल रहा होगा पेटी मैं फायर ब्रिगेड को फोन करके आता हूं ये क्या है मां जहां तेरा पाव पड़ा वहां दूध बह रहा है <laughs> मां नीम के पेड़ से दूध बहता ही है तो मैंने सुना है लेकिन दुर्गा माता के पाव लगे जमीन से भी दूध बहता है <laughs> तेरी तरह भोली भाली एक मासूम भक्तन मुझे याद करके कहीं दूध का अभिषेक कर रही है उसकी भक्ति यहाँ दूध बन के बह रही है माता एक तरफ तुझे नीम पसंद है दूसरी तरफ दूध का अभिषेक पसंद है दोनों में कोई मेल नहीं है ना ठीक है मैं घर जा रही हूँ <laughs> पत्थर मुखी सोलह साल के यज्ञ के बाद आज मेरी तपस्या सफल हो गई <laughs> दुर्गा देवी के आंखों को छीनने की शक्ति तुझ में आ गई है चल जा <laughs> मैं अभी जाकर दुर्गा देवी की आंखें निकाल लूंगा दुर्गा मैया मोरी तू लाज रखियो हमारी दुर्गा मैया मोरी तू लाज रखियो हमारी तेरे अंगने में फूलत है हम तेरे अंगने अरे भैया तू कौन है बुढ़िया मैं इस गांव में नया हूँ देखती नहीं क्या तू तो अंधी है अरे मूरत अच्छी खासी दो आग के होते हुए भी तू अंधा बन गया है इसलिए यहाँ आंखों की तलाश में आया है आ, मैं आंखों की तलाश में तू कैसे जानती है ए, दुर्गा माँ की दया से तू अभी तक जिंदा बचा है अपनी भलाई चाहता है तो जिस रास्ते आया उसी रास्ते लौट जा सोलह साल की तपस्या की है आंखें लिए बिना नहीं जाऊंगा ए, रुक जा मैं इस गांव की पहरेदार नहीं हूँ मेरी मर्जी के बिना को इस गांव में जा नहीं सकता गया तो जरा जाके तो देखना <laughs> मेरी आंखों को छीनने मेरी ही मिट्टी में आ गया ये शक्ति भूमि है मूर्ख इसमें तू कदम नहीं रख सकता सावधान इस बार छोड़ देती हूँ चल भाग जा <laughs> ठहरो इस कलश को बेकअप करके इस तरह संभाल के कहा ले जा रही हो <laughs> 
आज एकादशी है देवी माँ को प्रसाद चढ़ाने मार ले जा रही हूँ इसमें क्यों एकादशी के दिन में ही मैया मार पीती है बाकी के दिनों में वो मार नहीं पीते या हजम नहीं होता है एक पत्थर को बिंदी लगाकर फूल लगाकर कपड़े पहनाकर मैया कहती हो क्या ये पागलपन नहीं है ये सब तो फिर भी ठीक है मगर रोज तीन वक्त खाना भी खिलाती हो ये बताओ तुम्हारी माता को चाइनीज खाना पसंद है या कॉन्टिनेंटल तू तो एक काम कर इसे ले जाकर कचरे में फेंक दे फिर फ्राइड राइस या नूडल्स जैसे चाइनीज आइटम बनाकर माता को खिला मजे लेकर खाएगी वो ये पाप है जी जी इस तरह क्या घूर रही है
क्या है मेम साहब आपने बुलाया आ, मैं बाहर जा रही हूँ ब्रदर आए तो बोल देना मेम साहब राजेश्वरी मेम साहब को माता आई है आप उन्हें अकेले छोड़कर जा रही हैं उसे अकेले छोड़कर उसके साथ मिलकर ग्रुप डांस करने को कह रहा है ए, ए, ये छुआछूत की बीमारी है कहीं फैल गई तो मुझसे उसको मिली उसके पास ऐसी फिर ऐसी मुझे लगी तो मुझसे नहीं होगा मैं किसी होटल में रह लूंगी हफ्ते भर बाद ही लौटूंगी कह देना का काम है उसे सहना मेरा काम है फिक्र मत करो माँ मन में माता के नाम का बोझ होती हो तन में माता को ही ढोती हो तेरा बोझ उतारने के लिए क्या मुंडी आएगी इन मोतियों को ले जाने के लिए माँ शेरा वाली आएगी Without informing, आप लोग अचानक आ गए पुलिस को पता चला तो क्या होगा डोंट वरी वी केम टू टॉक अवर न्यू बिजनेस वॉट न्यू बिजनेस यहाँ पास में दुर्गापुर नाम का एक विलेज है वहाँ पे दुर्गा माँ का एक टेम्पल भी है यस यस उस देवी की आंखों की पंखुड़ी आई आई वेरी पावरफुल है मैंने सुना है उन आंखों का पंखुड़ी हमें चाहिए वन मिलियन डॉलर इज अफर वाह One million dollar. <laughs> Mr. Nicholas, हमारे मुल्क में आदमियों को किडनैप करना मुश्किल है ईश्वरों को किडनैप करना बहुत आसान है उन पंखुड़ियों को मैं अभी जाके लाता हूं <laughs> क्या हुआ मां कुछ नहीं आंखों में धूल गिरने वाला था ये क्या मां <laughs> 
हमारी तरह साधारण आँखें हैं क्या तेरी चांदी की आँखें हैं वो भी हजारों आँखें उनमें धूल कैसे गिर सकता है भाग्य में गिरना लिखा है तो उसे कौन टाल सकता है ठीक है ठीक है तो बातें बहुत ज्यादा ही करती है थोड़ी देर खेले चार एक दो तीन चार माता ये तूने क्या किया तुझे डसने के बजाय सांप का नीचे उतर गया अरे दुर्गा ये सांप नहीं है गौर से देख सीढ़ी है जादू टोना करके उसे बदल दिया तू इस तरह घपला करेगी तो मैं नहीं खेलूंगी जा ठीक है ठीक है गुस्सा मत कर मैंने खेल खेल में थोड़ा अपना खेल दिखा दिया अब फिर से इसे सांप बना देती हूँ ठीक है अरे वाह मेरी अच्छी माँ मेरे लिए खुद हार रही है तुमसे हार जाऊंगी और जिसे हराना है उसे अवश्य हराऊंगी क्या बोल रही है देख माँ पहले बुझा के मेरा सर मत खा इस समय मुझे तेरा सर नहीं चाहिए सुनिए क्या है मेरा सर चाहिए मेरे तो सिर के ऊपर काम है बीच में आके सिर सिर बोल के मेरा सिर खा रही है ऐसा मत कहिए मैंने सपना देखा कि देवी माँ के त्रिशूल से आपका सर कट गया क्या भक्ति है देवी माँ का त्रिशूल क्या ए के फोर्टी सेवन है जो सिर काट डालेगा तेरी उस मम्मी के पास जो भी है सब ढम्मी है एटमोस्फेयर के लिए मेंटेन कर रही है उस त्रिशूल से सिर तो दूर नाखून भी नहीं कट सकता रुकिए आप कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं ये क्या मैं जान सकती हूँ <laughs> दो सवाल हैं जो एक पत्नी को अपने पति से पूछने नहीं चाहिए वेर आर यू गोइंग वट आर यू डूइंग गोइंग कहीं भी हो स्टेइंग तेरे साथ ही है ना ये सोच के खुश हो जा यही एक अच्छी नारी का उत्तम लक्षण है ओके टाटा <laughs> गोरे लोग पेड़ों से पेपर बनाते हैं बड़े बड़े जहाज बनाते हैं अपने लोगों का भी जवाब नहीं पेड़ में आंखें चिपका के पूछते हैं हेलो, मैं इंसानों की आंखें उखाड़ता हूँ पेड़ की आंखें नहीं छोड़ूंगा पानी पी रहा हूँ रोक क्यों रहे हो सांप ये पानी नहीं खून है खून क्या बकते हो इस सांप पानी को देख के खून कह रहे हो तुम क्या पागल हो खून को पानी कहते हो यकीन नहीं होता अब देखो कौन हो तुम तुम कौन हो 
मैं कौन हूं वो छोड़ो तुम कौन हो ये मैं बताता हूँ आंखें निकालने गए चोट खाकर यहाँ आ गए मैं आंखें निकालने गया था तुम्हें कैसे पता तेरी कुंडली मेरे पास है उन आंखों को हासिल करने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे पास इतनी मंत्र शक्ति है तुम चाहते तो वो आंखें कभी की निकाल सकते थे मैं उस इलाके में जा नहीं सकता मुझे ऐसा शराब है लेकिन तुम जा सकते हो तो मैं क्या पता माता की आंखों को छूते ही बिजली के झटके की तरह एक शक्ति ने मुझे उठा के यहाँ फेंक दिया और तुम कह दो मैं जाऊँ चिंता मत करो एक दिन के लिए माता की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी उस वक्त देवी के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं रहेगी तब पंखड़िया निकाल सकते हो अच्छा वो कब होगा जब वो दिन आएगा तब मैं तुझसे कहूंगा लेकिन एक बात उन्हें निकालने के बाद तुम उसे मुझे दोगे वादा करो मगर पहले ही मैं किसी के साथ उनका एक करोड़ रुपए में सौदा कर चुका हूँ उन आंखों को उनके हवाले किया तो तुम्हें सिर्फ रुपए ही मिलेंगे मुझे ला कर दोगे तो मंत्र शक्ति भी मिल जाएगी पैसे चाहिए या मंत्र शक्ति ओके okay. उन आंखों को मैं तुम्हारे हवाले करूंगा आज के बाद हम दोनों पार्टनर्स अरे वाह आपके हाथ हिलाते ही सोना ही सोना बरस रहा है आपकी शक्ति के आगे वो ओम शक्ति क्या कर सकती है कैसे भी हो आंखों की पंखुड़ी आपको लाकर दे देंगे है ना ब्रदर तुमने कह दिया आप किसकी क्या चलेगी वैसे भी तुमने सोना देख लिया ना आप मुझे घर में सोने नहीं दोगी आंखों की पंखुड़ियाँ लाने तक चुप नहीं बैठोगी तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा ओके मैं चलता हूँ पार्टी मेरी और पेटी तुम्हारी तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई है माता माता दुर्गा माता मेरे साथ जो हुआ वो सुन तू लाड प्यार से पालती है ना दुर्गा को वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है वहाँ 420 है मेरे बगीचे के सारे आम चुरा के मेरे ही गाड़ी में बाजार ले गई और मेरे ही आंखों के सामने बोली लगा के बेच दिया माता बेच दिया अपनी लड़की को यही गुण दिया है पूरे गाँव वाले उससे भोली भाली मासूम समझते है लेकिन वो तो एक नंबर की बदमाश है तू तो सब कुछ देती है लेकिन तेरी बेटी सब कुछ छीन रही है क्या यही तेरा इंसाफ है अगर तू सचमुच धर्म की रक्षक है तो उसे उसके किए की सजा देना पड़ेगा बस आगे तेरी मर्जी माँ आज की कमाई हजार रुपए रुको आ? क्या है माँ ये रुपए कैसे बाजार में आम बेचे कौन से आम चोरी के तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे सामने चोरी कबूल करती हो हाँ मैंने क्यों चोरी की पता है उस श्यामाचरण ने तुम्हारे बगीचे के सारे आम के पेड़ ठेके पे लेकर पिछले तीन साल से एक रुपया भी नहीं दिया उसे सबक सिखाने के लिए ही सारे आम तोड़ के बेच दिया और पैसे ले आए तुमने भलाई के लिए किया है फिर भी ये काम गलत है उसकी सजा तो तुम्हे भुगतनी ही पड़ेगी सजा क्या है बोलो चोरी करने वाले इन हाथों को काटना है तो काटो आज पूरा दिन तू मेरी शक्ल नहीं देखेगी यही तेरी सजा है बेबी माँ हाथों के टुकड़े करोगी सोचा क्योंकि तुम दिल के टुकड़े कर रही हो क्यों माँ जब मैं सो ही रहती हूँ तब सपने में भी तुम्हें को देखना चाहती हूँ अब एक दिन पूरा तुम्हें देखी बिना मैं कैसे रहूंगी बोलो तुम जानती हो कि मैं बड़ी जिद्दी हूँ जो कह दिया तो कह दिया आज एक दिन मैं तुम्हें नहीं देखू यही ना ठीक है छोड़ो अरे ये तुम क्या कर रही हो मैं अगर तुम्हें नहीं देख सकती तो मैं कुछ भी नहीं देखना चाहती लेकिन माँ मेरा मुंह अभी तक खुला है आज पूरा दिन मैं तुझसे बातें करते ही रहूंगी अच्छा फंस गई ना विद्महे कन्या कुमार धीमहि तन्नो दुर्गी प्रदोरिया आद महादेव विद्महे सावित्री माता का ये कीर्तन बहुत बढ़िया है ना? दो दिन से घर में चूल्हा नहीं जला कीर्तन से बच्चों का पेट थोड़ा ही भरेगा सब के सब भूखे पड़े हैं जाकर दाल चावल का इंतजाम करो माँ परमेश्वरी माँ मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए क्या कर मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है माँ Ma, ma, 
रास्ता मिल गया मां तुमने रास्ता दिखा दिया आज तक तेरा गुण गा के उससे गुजारा करता रहा लेकिन आज इस इस तुम्बक से मेरे बच्चों की भूख मिटाने वाला हूं मुझे माफ कर दो मां सब मेरे पैसे हैं मैं घर से लाया हूँ घर झूठ ए दुर्गा वो कह रहे चोरी नहीं की छोड़ दो ना तुझे तो अपने सिवा बाकी सब बुरे ही दिखते हैं अरे ओ चुप हो जाओ इनको चोरी करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा ये कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी नहीं की है इनको चोरी करते हुए तुम्हारे सिवा किसी और ने भी देखा है जरूर देखा है सुनो यहाँ रहने वाली देवी माँ की नजर ऐसी बच कोई कुछ नहीं कर सकता चाहे तो पूछ लो तो चिट डाल के माता ऐसी पूछ लेते हैं हाँ ये भी ठीक है मुझसे भूल हो गई लेकिन मुझे चोर साबित मत करना साबित मत करना। दुर्गा तुम ही चीट निकालो बेटी चोरी नहीं की किसी को भी इल्जाम लगा देती है चीट करना ही होगा देवी मां ने खुद बोल दिया कि इन्होंने चोरी नहीं की क्यों इस भले आदमी पर इल्जाम लगा रही हो बेटी दिन ब दिन ये लड़की बिगड़ती जा रही है इसे ठीक करना होगा हाँ, चलो भाई चलो 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 ये चलो ये तो बोलती रहती चलो चलो झूठी बना दिया ना बाद में देखती हूँ मत छुओ मैं तुझसे नहीं बोलूंगी नाराज हो मैं जानती हूं एक चोर को निर्दोष साबित किया है मैंने अगर मैंने सच बोल दिया होता तो वो पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता इसलिए मैंने ऐसा किया आहा, फिर तूने गलती की है ना इसकी सजा तुझे भुगतनी ही होगी कैसी सजा ऐसा पूछो जब मैंने गलती की तो मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी ना अब मैं तेरी आंखों पर पट्टी बांधूंगी नहीं तेरी आंखों में पट्टी बांधना एक खेल था मेरी आंखों में पट्टी बांधी तो अनर्थ हो जाएगा ये सब बहाना छोड़ो मैं पट्टी बांध कर ही रहूंगी अब मेरा इंतजार खत्म हुआ उस देवी की आंखों में पट्टी बांधी गई है फौरन जाओ पंखड़िया ले आओ
राजेश्वरी ए राजेश्वरी साहब जी साहब जी मैम साहब हॉस्पिटल गई हुई है हॉस्पिटल क्यों जब आप गांव में नहीं थे राधा बेटी का एक्सीडेंट हो गया था और आंखों में चोट आई ऑपरेशन करना पड़ा आज ही पट्टी खोलने वाले हैं मैं आंखों की पंखुड़ी चोरी करके लाया और यहाँ पे मेरी बेटी की आंखों का ऑपरेशन हुआ कहीं इन दोनों में कोई संबंध तो नहीं राधा राधा धीरे से आंखें खोलो मम्मी डैडी आए हुए हैं देखो तो बहन बहन घबराने की कोई बात नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो क्या देख रही हो बहन तुम बेहोश पड़ी थी गनीमतें में वहाँ आया मैं तुम अपने क्वार्टर पे लेके आया हूँ मैं यहाँ का ड्राइवर हूँ मेरी अपनी कोई बहन नहीं है तुम चाहो तो मुझे भाई मान के मेरे साथ रह सकती हो रुकिए आप कहा जा रहे हैं इस बेवक आप कहा जा रहे हैं अरे वाह कल तक साइलेंट पार्टी बन के रहने वाली आज साउंड पार्टी बन गई है ए, मेरे सामने साउंड उठा के बात मत करना आई एम फ्री बर्ड मैं कहीं भी जाऊं मेरी मर्जी मेरा निजी मामला है पूछने वाले तू कौन है मैं, मैं कौन हूँ हाँ, मुझे भी आज तक नहीं पता था कि मैं कौन हूँ आप क्या करते हैं कहाँ जाते हैं इन बातों से मैं अनजान थी लेकिन इस घर में जो हो रहा है उनको देखने से आपके कर्तुत्व पर मुझे शक हो रहा है हम्म शक हो रहा है ना अब और कुछ मत पूछना सुनोगी तो टेंशन हो जाओगी अब क्या कोई टेंशन नहीं आपने मेरे पीठ पीछे कोई घोर अपराध किया है इसी वजह से हमारी बेटी की आंखें चांदी की आंखों की तरह बदल गई है जरूर कोई देव प्रकोप है ए, मैं एक नास्तिक हूँ तेरी फालतू बातों में नहीं आने वाला और सुन मैं एक बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ बेकार में मेरा टाइम वेस्ट मत करना से में रखी है
कहाँ जा रहे हो देवी माँ के पास जा रही हूँ भक्तों को ईश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं ईश्वर ही भक्तों के पास आ जाएगा उन पापियों को ढूंढना है पापियों को दुर्गा देवी ढूंढ लेगी उन लोगों को मारना है उनको मारना शेरा वाले का काम है उस मंत्र को मिटाना है वो काम जगदम्बा कर लेगी आँखों की पंखुड़िया लानी है वो चामुंडी संभाल लेगी बहुत मीठी बातें कर रही हो तुम कौन हो मैं कौन हूँ इसका जवाब तुझको ही ढूंढना होगा आ, आ, मेरी सारी बातों का जवाब इसने दिया लेकिन खुद कौन है ये नहीं बताया क्या बात है ब्रदर तुम तो ऐसे सिगरेट पी रहे हो जैसे खुद को आग में जलाना चाहते हो उस मैजिक पार्टी भैरव ने आंखों के बारे में कुछ बोल के मुझे कंफ्यूज कर दिया क्या कहा उसने दुर्गा माँ की आंखों की पंखुड़ियाँ जो मैंने चुराई थी वो गायब हो गई वो इस वक्त राधा के पास है ऐसा उसने कहा इसके लिए कंफ्यूज क्यों हो रहे हो उसे पकड़कर पिटाई करो सच क्या है अपने आप बाहर आ जाएगा अब देखो अरे राधा राधा ए राधा बता देवी माँ की आंखें कहाँ है चिल्लाई क्यों क्या हुआ <laughs> दुर्गा माँ की आंखों की पंखुड़ी को इस दीवार में देख के तुम दोनों घबरा गए क्या मेरा नाम आंखों वाली देवी है मेरे पूरे बदन में आंखें हैं पूरे देश में आंखें हैं इस मिट्टी में आंखें हैं नीम के पेड़ में आंखें हैं मेरी हजार आंखें हैं
दीवार में आंखें क्या कह रही हो कोई सपना तो नहीं देखा नहीं मैंने अपने आंखों से देखा है इतनी बड़ी दीवार में वो शक्तिशाली आंखें अब भी सोचती हूँ तो दिल कांपने लगता है मेरी बेटी के पास दिव्य शक्ति है तब मैंने नहीं माना लेकिन अब अब उसकी आंखों को देख के हिल गए हैं उसकी आंखें बिजली बन के कब सर पर गिरेंगी ये कोई नहीं जानता अगर हम सबको चैन से रहना है तो जल्द ही कुछ से कुछ करना पड़ेगा मेरी शक्ति से मुकाबला करने वाली उस बच्ची को फौरन खत्म करना होगा बाकी मैं संभाल लूंगा बाकी का मतलब उसे दफनाने का खर्चा पार्टनर तुमने कहा की बच्चे में कोई अनोखी शक्ति है तो फिर उसे कैसे मार सकते हैं उसे मार दिया तो वो शक्ति मिट जाएगी अगर ये बात है तो कल ही उसे ठिकाने लगा दूंगी ए, मुंशी क्या पागल होगा जो अपने गाल पे मारा जा रहा हो मैं हूँ जो गाल पे मार रहा हूँ कोई और होता तो इनपे फिदा होकर इनके आगे पीछे घूमकर न जाने कहा कहा क्या क्या मारता आगे से चंद्रमुखी पीछे से पारू दिखती हो मोहल्ले के सारे लड़के देवदास बन के तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगे डोला रे डोला रे मन डोला रे डोला देवदास की कहानी सुना रहा था वैसे तू सही कह रहा है दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं पर कोई ईश्वर के सामने नाचता है कंट्री लोग तो हम हैं जो ईश्वर के सामने नाचते भी है नचाते भी है सिर्फ इतना ही नहीं पूजा करते भी नाचते हैं दारू पी के भी नाचते हैं ठीक है सिस्टर ये गेटअप ये गेटअप नहीं सेटअप है भैरव ने क्या कहा था उस छोटी चोड़ल को मारने के लिए कहा था ना देवी की तरह बात करने वाली छुटकी को उसकी सगी माँ के हाथों मरवा दिया तो वो कैसे राजेश्वरी दीदी आप इस तरह यकीन नहीं हो रहा है ना वैष्णो देवी के नाम पर मैं व्रत रख रही हूँ हाँ ये चामुंडेश्वरी माता के मंदिर का प्रसाद है इसे ले जाकर अपने हाथों राधा बेटी को खिला दो दीजिए ये लो बेटी चामुंडेश्वरी माता का प्रसाद ओ चामुंडेश्वरी माता का प्रसाद क्या देख रही हो ले लो बेटी जल्दबाजी मत करो ओफो ये क्या बेटी माता के प्रसाद में नीम की पत्ती डाल दी नीम की पत्ती से ये और भी पवित्र हो जाता है ये क्या तुम नहीं जानते वो तो ठीक है लेकिन ज्यादा डाल दी कड़वाहट होगी ना ये पत्ती कड़वी है लेकिन अब ये कड़वाहट निकाल देगी अरे रे ये क्या बेटी हरी पत्ती तो नीली हो गई इसकी कड़वाहट मिट गई है अभी दे दो पी लेती हूँ उसे मरने के लिए जहर देकर आप दोनों इतमान से बैठे हुए हैं मुझे टेंशन हो रहा है अच्छा मरने की आवाज नहीं आ रही है ए, मरने के बाद आवाज कैसे आएगी मरने के बाद आवाज तो नहीं आएगी पर उसके माँ की रोने की आवाज तो आएगी वो नहीं आ रही है ना वो आ रही है लाश आ, बच्ची आ, सुना है जहर पीने से नीले हो जाते हैं ये तो पीले होकर आ रही है चामुंडेश्वरी माता का प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट था जहर देने के बाद भी मैं जिंदा कैसे यही सोच रहे हो ना उस जहर को नीम के पत्ते ने खत्म कर दिया तुम लोगों को देवी माँ खत्म करेगी
जहर खाकर भी बच्ची नहीं मरी जहर की बात छोड़ी है एटम बम निकल कर भी टकार मार सकती है वो बच्ची वो बच्ची नहीं है छोटी चुड़ैल है पार्टनर उसे लॉजिक से नहीं मार सकते तुम्हारे मैजिक से ही मारना होगा फिक्र मत करो शत्रु सहार यक करके उसे मिठा के रख दूंगा साहब जी उस एक के लिए क्या देना पड़ेगा नरबली देनी होगी तू जाएगा चुप अभिषेक करने के लिए दूध लेके आई वो मैंने तेरे कदमों में डाल दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं दूध जहाँ बहना चाहिए वही बहाया है क्या कह रही है अरे परेशान ना हो मैंने कुछ नहीं कहा बाबा कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं <laughs> तुम्हें जो पसंद है नींबू चावल दही चावल जैसे सभी स्वादिष्ट मिष्ठान है मन करे तो खा लो ये सब मैंने तो नहीं मांगा ना क्या मांगने से देना चाहिए सबको खिलाने वाली हूँ मैं मुझे अन्नपूर्णी कहकर भी बुलाते हैं तुम जानते हो ना इतनी सी छुटकी है लेकिन बातें सब बड़ी बड़ी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे ये सब नहीं चाहिए ले जाओ ये अच्छा है बाबा अच्छा है इसीलिए खाने को कह रही हूँ कहो तो मैं टेस्ट करके खिलाऊंगी टेस्ट करेगी ये क्या हो रहा है वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब तू जानती है तू तू है कौन मैं कौन हूँ Tick, tick, tick. 
माता तू है स्वयं दुर्गा देवी बच्ची के रूप में आई है सोचकर आश्चर्य हो रहा है असुर संहार मासूम बच्ची द्वारा होने की नियति है उसे कौन बदल सकता है ये क्या माँ मैं खुश थी कि तू मेरे लिए आई है लेकिन तू उन पापियों को मारने के लिए ही आई है क्या किया जाए प्यार और बदले की भावना दोनों एक ही दिल में बसे हैं अच्छे लोग और बुरे लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं माँ तू क्या बोल रही है तू भोली भाली मासूम है इस षड्यंत्र की बातें तू नहीं समझेगी लेकिन इतना वादा करती हूँ पल भर के लिए भी मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी सदैव तेरी परछाई बनकर तेरे साथ ही रहूंगी <laughs> पूजा के सामान इस तरह बिखरे क्यों हैं? भगवान की फोटो कहाँ है वो बड़ी मालकी ने कचरे में फेंक दी क्या भगवान की फोटो कचरे में कचरे में ना फेंक कर मंदिर बनाकर घंटी बजाऊ मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग की जगह दुर्गा की मूर्ति थी इसलिए फेंक दी इस घर में मेरी एक ही खुशी थी पूजा पाठ करना आपने ऐसा क्यों किया माता की मूर्ति के बिना मैं पूजा कैसे करूँ ईश्वर तो कण कण में है मिट्टी में है पेड़ पौधों में है ऐसा कहते हैं ना बाहर गार्डन में जाओ मिट्टी में देवी माँ समझकर प्रणाम करो नहीं तो पेड़ को बिंदी लगाकर पूजा करो अरे देखते क्या है जा बसने वाली तू ही नीम में भी रहती है सुना है आज मैं जान गई ये सच है अपनी आंखें खोलकर तूने मेरी आंखें खोल दी आज से मैं तेरी पूजा यही करूंगी लगता है भक्ति सिर के ऊपर चढ़ के तू पागल हो गई है जो दुनिया भर के पेड़ पौधों की पूजा कर रही है ये पेड़ नहीं है जी देवी माँ है जैसे कि माता स्वयं सामने आई हो अभी इस पेड़ ने अपनी आंखें खोली थी क्या कहा हे तुझे किसी पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा दुनिया में आदमी लोग आंखों के बिना अंधे बन के घूमते तू पेड़ की आंखों की बात करती है क्यूँ ऐसी बातें करते हैं देवी माँ की आंखें इस पेड़ में है मैंने खुद देखा थोड़ा रुकिए माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए खीर ले आती हूँ मुझे अभी तक एक कप चाय नहीं थी नीम के पेड़ को खीर खिलाएगी <laughs> नीम के पेड़ की आंखें कह रही थी क्या किया जाए हो सकता है वहां से गायब हुई वो आंखें इस पेड़ में आ गई हूँ पगले ने कंफ्यूज कर दिया ए! ये पेड़ काटो बदन पे घाव <laughs> कुछ नादान लोग मुझे काटने की कोशिश कर रहे हैं देवी माँ तू नीम के पत्तों को देवी माँ समझती है लेकिन कुछ लोग दुर्गा देवी को ही सिर्फ पेड़ समझते हैं उन पापियों को यूँ ही छोड़ना नहीं चाहिए हाँ उसका पुराना हिसाब ही पूरा नहीं हुआ उस पर ये नया हिसाब कहाँ जोड़ू इतनी देर में तो दस पेड़ काट सकते थे और तुमने अभी तक एक डाल भी नहीं काटी डाल तो छोड़िए छाल भी नहीं काटी जा रही है ये पेड़ है या पहाड़ पता नहीं चल रहा है चलो घर चलते हैं तुम्हारे घाव में मरहम लगा देती हूँ मरहम मेरे लिए अगली कहीं की 
अब देखो कैसा चमत्कार है दवा लगाए बिना ही तुम्हारे सारे घाव गायब हो गए दवा मैं हूँ मुक्ति भी मैं हूँ जीवन देने वाली भी मैं उसे उठाने वाली भी मैं ही हूँ पूरी तरह संपन्न हुआ शत्रु संहा यज्ञ पूरा हुआ मांत्रिक तलवार भी मिल गई उस तलवार से उस बच्ची को आसानी से मार सकते हो ठीक है लेकिन मांत्रिक तलवार कहा है साइकोफिन सिटोफोबिया राधा बिटिया डॉट कॉम क्या मतलब ध्यान कर रही है ये बात मैंने जापानीज भाषा में कंप्यूटराइज करके बोला अरे चल ये अपनी आंखें खोले उससे पहले ही मांत्रिक तलवार का एक ही वार छुटकी चुड़ैल क्लोज ये क्या है एक सिर काटा तो पांच सिर वाला सांप फन फना के नाच रहा है ब्रदर ये कैसी माया है रुको नाग शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाया अब इस तलवार का चमत्कार मैं दिखाता हूँ उस भैरव की वजह से सर बच गया यहाँ रहेंगे तो और पता नहीं क्या क्या होने वाला है चलिए निकलते हैं जो मंत्र शक्ति से नहीं कर सका उसे बुद्धि शक्ति से करना होगा जो लड़की घर आ गई है उसे शमशान घाट भेजूंगा यहाँ बड़े बड़े भाषण झाड़ते हो वहां जाके झाड़ू मारना पड़ता है अरे भैरवी छी अरे भैरव क्या करने जा रहे हो साफ साफ बताओ हाँ। इस रूप में जाऊंगा तो काम नहीं होगा ये तो सबको पता है ना मुझे रूप बदल के जाना होगा गुड अच्छा आइडिया है तो किस रूप में जाओगे जिस रूप में जाने से बच्ची का मन जीत सकते हैं उस रूप में जाऊंगा ये क्या गंजे सर पे बाल उगाए हैं अरे बाप रे ये रंगे रूप देख के मेरे मन में भी कुछ कुछ हो रहा है <laughs> बहुत खूब इस रूप में जाओगे तो वो छुटकी जरूर धोखा खा जाएगी मैं भी धोखा खा गया छुटकी अभी घर में अकेली होगी यही सही समय है जल्दी जाओ मैं विजय होकर आता हूँ मुझे ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं मैं खुद तेरे पास आ गई हूँ अब क्या करने वाली हो नमस्ते नमस्ते के विश्व रूप नमस्ते ही तुझे मुक्ति मिल जाए नमस्ते 
ये क्या पार्टनर फोन करने के लिए गया हाथ जोड़कर आ गया आ, आ, गया था तूफान बन के उसे मिटाने के लिए उसे देखते ही हाथ जोड़ के प्रदक्षिणा करके आ गया क्या उसके सामने अपनी मंत्र शक्ति भूल गए न जाने क्यों दुर्गा का रूप धारण करते ही उसे मारने का मन नहीं किया हाथ जोड़ने का मन किया देवी माँ देवी माँ कौन है आप किससे मिलना है अपनी मैया से मिलने आई हूँ सुबह से नहीं मिली ना बहुत बेचैनी सी लग रही है इसलिए उससे मिलने आई हूँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन देवी माँ अरे ए, राजेश्वरी राजेश्वरी मैं तुझे वहाँ अंदर पंखुड़ी चाहिए ना अभी लाता हूँ मेरे घर में आकर मुझ पर हाथ उठा रही है मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा देखिए बार बार गलती मत कीजिए इन्हें जो पंखुड़ी चाहिए वो आप इन्हें दे दीजिए मैं तेरी आंखों की पंखुड़ी निकाल कर दे सकता हूँ पर देवी की पंखुड़ी नहीं दे सकता मेरे हाथ में पिस्तौल है बीच मत नहीं तो तू भी नहीं बचेगी बचे आखिर तुम कब तक जानवरों की तरह पेश आओगे अगर तुम अभी नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे ये क्या सिस्टर अचानक बस करो अब तक तुमने काफी भूल कर ली इस लड़की से मैं बात करती हूँ मेरे साथ आओ देखो बहन मेरे भैया ने पैसों की लालच में आकर पंखुड़ियां चुरा ली उसे माफ कर देना आज रात बगीचे के नीम के पेड़ के पास आ जाना मैं आंखें ले आऊंगी मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ जरूर कर सकती हूँ मंगू क्या है बिटिया इस वक्त क्यों लेटे हुए हो मैं ठहरा चंडाल कोई मर गया तो ही मुझे काम मिलेगा और क्या करूं? आज रात तुझे काम मिलने वाला है क्या कह रही हो बिटिया तू जाके गड्ढा खोद मैं लाश को वहाँ पर भेज दूंगी से क्या देख रही हो मैं कभी वादा नहीं तोड़ती कहा था ना आंखों को लेकर आऊंगी आंखों के साथ ही आई हूं जरा रुको अरे ये क्या है मैंने जिन आंखों का जिक्र किया था वो देवी माँ की आंखें नहीं इसकी आंखें मेरे भाई को पंखुड़ियां चुराते हुए सिर्फ तुम ही ने देखा है अब तुम नहीं रहोगी
उस के पास गॉड पावर है या इविल पावर जो भी हो मेरी बहन को उसने मिटा दिया क्या करूं समझ में नहीं आ रहा जय जय शेरावाली जय जय शेरावाली जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे बंद कर क्यों मुंशी तूने अभी तक जबान चला के गुजारा किया अब उसी जबान को पंचर कर दिया ये क्या उलिया बना रखा है मैं माता के सामने अप्रूर बनके सरेंडर हो गया हूँ मैंने जो भी पाप किए हैं अपनी गंदी जबान से किए हैं इसलिए मैंने इसे सजा दे दी लेकिन आपने जो पाप किए हैं उसके लिए आपको पूरे शरीर में छेद करने पड़ेंगे मैं तो अब सुधर गया हूँ आप पर छेद करने के लिए माता खुद त्रिशू लेकर आएंगे तभी आप सुधरेंगे मैं चलता हूँ ठा ठा कल छुटकी चांडाल से कह रही थी कि रात को लाश आने वाली है और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ मतलब मतलब बच्चे के रूप में कौन आया है ये क्या छुटकी महाविष्णु की तरह लेती हुई हो वहा महाविष्णु इसी तरह लेते हैं वो देखो गणेश जी भी ऐसे ही लेते हुए हैं। इन सब को छोड़ के तुम मुझसे ही क्यों पूछ रही हो तु, तुम कौन हो मैं कौन हूँ तुम्हारी राधा <laughs> तुम राधा नहीं देवी माँ हो तुम मासूम बच्ची नहीं जगदम्बा हो <laughs> <laughs> हवा का झोंका बनकर आई तो नहीं पहचानोगी सोचा लेकिन अपनी माता को तुमने आखिर पहचान ही लिया माँ तेरे कदम मेरी चौखट पर पड़ने के लिए मैं साल भर व्रत रख सकती हूँ तो वहाँ तो गई हो देवी माना बन के इस तरह हत्यारा मान कर क्यों आई हो मनुष्य मारता है तो वो हत्या है वही माता मारती है तो वो संहार किए गए पाप का दंड माँ की गई भूल पर दंड देना जरूरी है अगर तू चाहे तो क्षमा नहीं कर सकती क्षमा करूं? आंखों को छीनने वाले को ये बद्रकाली कभी किसी को क्षमा नहीं करती केवल दंड देती है मृत्यु दंड तूने बदला तो लिया ना मेरी आंखों के सामने उनकी जान ले ली थी तूने अभी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ पाप का साथ देने वाली का अंत कर दिया मेरे आड़े आने वाला एक शत्रु अभी तक जीवित है उससे भी दंड देने के बाद ही मेरा क्रोध थमेगा मा? जब तू शाम बन के आई थी मैंने तुझे दूध पिलाया जब तू पेड़ थी तब तुझे सजा के तेरी पूजा की अब तू रूबरू सामने है मैं तेरी पूजा करना चाहती हूँ मगर तू बलि मांग रही है अपनी इस भक्तिन के लिए तू उन्हें माफ नहीं कर सकती भक्तों के लिए पापी को क्षमा ही करना है तो प्रपंच में देवी देवता किस लिए माता मैं किसी भी तरह उन्हें मना की वो पंखड़ियाँ तुझे लौटा दूंगी मुझे छोड़ दो माँ मैं यहाँ पर दया नहीं मृत्यु बनकर आई हूँ माँ तू तो चाहे तो उनकी जान बचाकर मेरा जीवन सवार नहीं सकती <laughs> तेरे भाग्य में जो लिखा है उसे मैं तो क्या विधाता भी नहीं मिटा सकता तेरे पति के पाप का घड़ा भर गया है अब भी उसे क्षमा करना धर्म के विरुद्ध होगा हे भद्रकाली तुझ में जरा भी दया नहीं ये समय दया दिखाने का नहीं संहार का है <laughs> माता माता भूर के देखो ना मंडल देवी माता 
मंत्र शक्ति पे भरोसा करके देवी माँ की आंखों की पंखुड़े लाने को मान गया था अब क्या हुआ माता की शक्ति ने मेरी बहन को मार डाला उसके बाद मेरी बारी होगी इसका कोई जवाब है तेरे पास <laughs> मैं महिषासुर का अवतार हूँ वो देवी तुझे मिटाए उससे पहले मैं उसे खाक में मिला दूंगा <laughs> उसके लिए ये एक रास्ता है माता मैं तेरे लिए नमक डाल के छाछ लाई हूँ 
नमक किसी चमत्कार के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा ये नमकीन छाछ नीम की कड़वाहट को मार नहीं सकता ठीक है ठीक है आने का कारण बताओ मैं मंदिर जाना चाहती हूँ हाँ माता जब घर पर ही हो तो मंदिर क्यों जाना है आ, मन्नत मांगी है वो मंदिर जाकर ही पूरी करनी होगी इसलिए तो हो आओ माँ मेरे मंदिर जाकर वापस घर आने तक तो मेरे पति को नहीं मारेगी माँ क्या देख रही है मुझे सुहागन बनकर ही उस मन्नत को पूरा करना होगा इसलिए मेरे लौटने तक मेरे पति को तो कुछ नहीं करेगी ऐसा मुझे वचन दो माँ तुम वचन मांग रही हो या बचाओ माँ मेरे दिल में क्या ही ये तुझे मालूम है तो क्या तू मुझे ये वचन नहीं दे सकती वचन देने में क्यों कंजूसी चलो देती हूँ तो सुनो तुम्हारे मंदिर जाके वापस लौटने तक मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगी मैं वचन देती हूँ तुम हो आओ बस मुझे इतना काफी है मैं चलती हूँ माँ <laughs> देवी धोखा खा गई जो मैं चाहूंगा वही होने वाला है भैरव <laughs> तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है मेरी बीवी के मंदिर जाके घर लौटने तक देवी माँ मुझे नहीं मारेगी ये मेरी बीवी के जरिए माता से वचन लेने के लिए कहा था मैंने भी वैसा ही किया इसमें खुशी की क्या बात है वो मंदिर जाके घर लौटेगी तभी तो तुझे मारेगी अगर तेरी पत्नी लौट कर नहीं आई तो वेरी गुड आइडिया तेरी पत्नी को मैं मार डालूंगा लेकिन तुझे मेरी एक मदद करनी होगी तुम तो मेरी जान बचा रहे हो तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा बोलो उस बच्चे के पास जो आंखों की पंखड़िया है वो मुझे चाहिए जाकर ले आओ ए, मजाक कर रहे हो है? पहले भी एक बार सर उड़ गया था वो क्या कोई आम बच्ची है दिव्य शक्ति है उसमें घबरा <laughs> मत तुझे उसको मारने की शक्ति मैं दे दूंगा तेरे हाथों को मैंने शैतानी ताकत दे दी है फौरन जाकर उस बच्ची की आंखें छीन कर ला जा
छीनना चाह फिर भी मैंने तुझे छोड़ दिया अब मेरी भक्त इनके प्राण लेने पर तुले हुए हो मैं तुझे कतई नहीं छोड़ूंगी मारकर ही मेरा क्रोध शांत होगा रुको मां मेरे मंदिर जाकर घर लौटने तक तुम मेरे पति को नहीं मारोगे ऐसा वचन दिया था मैं अभी तक घर नहीं गई इसलिए तुम वचनबद्ध हो मैं वचनबद्ध हूँ मैं अपने वचन का दुरुपयोग नहीं होने दूंगी तू जानती है ये तेरे द्वारा वचन लेकर तेरे ही प्राण लेने पर तुला हुआ है और मैं इसे क्षमा कर दू और भी जीवित नहीं रहेगा सदा माता माता की रथ लगाती थी उस बेटी को तो यही आशीष देना चाहती है क्या कोई भी माँ अपनी बेटी की माँ को जानना चाहेगी लेकिन तू यही चाहती है आजा, आकर अपनी मंजा पूरी कर चला अरे वारे देवी माँ तू तो, तो सदा सुहागन बनी रहेगी लेकिन मुझे अपनी चूड़े तोड़नी होगी यही ना इसे भी तेरी खुशी है ना तो फिर आ, अपनी बेटी के सुहाग को मिटा दे मैं इंसान होकर भी इंसानियत से अनजान बना रहा इंसानों की आंखें ही नहीं तुम्हारी आंखों को भी छीनना चाह मुझे माफ कर दो माँ अभी तक उन्होंने जो पाप किया है उसके लिए इनके हाथ जल गए और सजा मत दो माँ मुझे माफ कर दो माँ माफ कर दो उस वचन के कारण नहीं तेरी भक्ति के कारण मैं झुकती हूँ मैंने इसे क्षमा किया मा, मेरी बेटी के पास तेरी आंखों की जो पंखुड़िया है वो तेरी अमानत है तू तो उन्हें ले ले माँ 